வணக்கம் என்னோட பேர் ஸ்ரீனிவாசன் இன்னைக்கு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங்டம் ஃபங்கே அதாவது பூஞ்சைகளோட உலகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஆராய்ச்சி விட்டக்கர் என்ன பண்ணுறாருனா எல்லா உயிரினங்களையும் ஐந்து உலகங்களாக பிரிக்கிறாரு அந்த ஐந்து உலகத்தில் மூணாவது உலகம்தான் வந்து ஃபங்கை இந்த ஃபங்கை வந்து பல செயல் உயிரிகளாலேயும் யூகேரியட்டிக் வகையாலான உயிரிகளாலேயும் கொண்டது தான் இந்த ஃபங்கை இந்த ஃபங்கையை பற்றி படிக்கிற ஒரு அறிவியல் பிரிவு வந்து மைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபங்கை வந்து அதோட செல்சுவர் வந்து கைத்திங்கிற பொருளாலேயும் பாலிசக்கலாலேயும் ஆயிருக்கு இது வந்து செல்லுலோசாலா செல்லுலோசால ஆனது கிடையாது அதனால தான் தாவர உலகத்திலருந்து இது ஒரு தனி உலகத்துக்கு கொண்டு வராங்க இது வந்து எத்ரோட்ராஃபிக் ஆர்கானிசம் சொல்லுவாங்க எத்ரோட்ராஃபிக்ஸ்னா பிரச்சார்பு ஊத்த முறை கொண்ட உயிரி பிரச்சார்புனா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்களுக்கு தேவையான உணவை தாங்களே தயாரிச்சிக்க முடியாமல் வேறு ஒரு உயிரினத்தையோ இல்லை வேறு ஒரு காரணிகளையோ சார்ந்திருக்கிறது எத்ரோட்ராஃபிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக பூஞ்சைகள் வந்து அதுகளுக்கு தேவையான உணவை ஆல்காவையோ இல்லை பிளான்டேவையோ சார்ந்திருக்கிறதால இது வந்து எத்ரோட்ராஃபிக் ஆர்கானிசம் சொல்லுவாங்க இதோட வாழ்வாடு இதோட வளர்ச்சி தன்மை இதெல்லாம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா அந்த பூஞ்சைகள் வந்து உலகத்துல இருக்க எல்லா பகுதியிலையும் வாழக்கூடியது சொல்றாங்க ஒரு சில உயிரினங்கள் வந்து ஒரு சில பிரதேசங்கள்ல மட்டும்தான் வாழும் அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த பூஞ்சைகள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வாழக்கூடியது சொல்றாங்க பொதுவா இது வார்ம் அண்ட் ஹியூமிடு சொல்ற நிழலான பகுதியில் வாழக்கூடியது பூஞ்சைகள்னாலே பொதுவாக பல செல் உயிரி ஆனால் ஈஸ்டுங்கிற ஒரே ஒரு பூஞ்சை மட்டும் ஒரு செல் உயிரி இந்த ஈஸ்டை வச்சு தான் ரொட்டின் சொல்ற பிரெட்டையும் மதுபானம் சொல்ற அந்த பியரையும் தயாரிக்கிறாங்க இது எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரொட்டி இந்த ரொட்டியில் இருக்க மைதா அல்ல கோதுமை இலைய இந்த ஈஸ்டை உள்ளே புகுத்திடுவாங்க அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த கார்போஹைட்ரேட்டும் சுகரும் சேர்ந்து சாக்ரோமைசிஸாக கன்வெர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் சிஓத்துவும் எத்தனாலையும் கொடுக்குது இந்த சிஓத்துவும் எத்தனால இருக்கிறதால அது வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உப்பி காணப்படும் இந்த சிஓத்தை வந்து காத்துங்கிறதால அது வந்து ஒரு பபுள் மாதிரி கொடுத்து அந்த பிரெட்டில் வந்து பபுள்ஸ் கொடுக்கும் அதுதான் பிற்காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஓட்டையாக இருக்கும் இந்த பிரெட்டு இந்த பன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கும் போதே தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த பூஞ்சைகள் வந்து சில தாவரத்திலையும் விலங்குகளையும் நோய்களை கொடுக்கும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்சினியா சொல்லிட்டு ஒரு பூஞ்சை இருக்கு அது வந்து கோதுமையில் வந்து ரஸ்ட்டுங்கிற ஒரு நோயை கொடுக்கும் இந்த ரஸ்ட்டுங்கிற நோய் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி காஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பீசீடோ சுரோஸ்புரா கேப்செல்லா அப்படிங்கிற ஒரு பூஞ்சை என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுகு செடியில் வெள்ள வெள்ள புள்ளின்னு சொல்கிற அந்த வெண்புள்ளி நோயை கொடுக்கும் சில பூஞ்சி வந்து ஆன்டிபயாட்டிக்காக பூஞ்சைகள் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக்காக உதவுது இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்கை கண்டுபிடிச்ச வந்து அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங்கிறவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் பெனிசிலியம்ங்கிற அந்த பூஞ்சிலேருந்து பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம்ங்கிற ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்காக கண்டுபிடிக்கிறாரு இவர் இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வளர்க்கும் போல அவரோட லேபுக்குள்ளே உட்காந்து அந்த பெட்ரிக் பிளேட்லஸ்ல பாக்டீரியாக்கை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸ்டெஃபலோ காக்கஸ்ன்ற பாக்டீரியா வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது சில பூஞ்சைகள் வந்து அதுக்குள்ள நுழையுது அது என்ன மாதிரி பூஞ்சை பார்த்தீங்கன்னா பெனிசிலம்ன்ற ஒரு பூஞ்சை நுழையுது அந்த பூஞ்சை நுழையும் போது அவர் கவனிக்கிறாரு அந்த பூஞ்சை நுழைஞ்ச இடத்த சுற்றி சில இடங்கள் மட்டும் கிளியர் சோனாக இருக்குது அதாவது பூ அந்த பாக்டீரியாக்கெல்லாம் கொல்லப்பட்டு ஒரு சுத்தமான இடமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இவர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெனிசிலியம்ங்கிற பூஞ்சையால் பாக்டீரியாக்களை கொல்ல முடியும் ஆன்டிபயாட்டிக்காக இதை வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த பெனிசிலியம் அந்த பெனிசிலியம் பூஞ்சையில் இருந்து பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்கை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இதை வந்து புழக்கத்தில் விடுறாரு இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்கை கண்டுபிடிச்சதால் மருத்துவத்துறையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து மிக இல்லை நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் கண்டுபிடிச்ச அதனால தான் இது வந்து ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு பொதுவாக அந்த பூஞ்சைகள் வந்து ஈஸ்டர் தவிர மீது எல்லாமே வந்து பிலமண்டஸ் பாதின்னு சொல்றாங்க பிலமண்டஸ்னா கசையிலே மாதிரி கொண்ட ஒரு அமைப்பை கொண்டது இந்த கசையிலே மாதிரி நூல் மாதிரி இருக்க அந்த அமைப்பை வந்து ஹைஃபான் சொல்லுவாங்க இந்த ஐஃபாக்களோட தொகுதி வந்து மைசிலியம் சொல்லுவாங்க அதாவது நிறைய ஐஃபாக்கள் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து காணப்பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து மைசிலியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பொதுவாக அந்த நூறு மாதிரி வேர் மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்ன வேர் வளரியில் தூரிகள் மாதிரி இருக்கிறத வந்து ஐஃபான்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஐஃபாக்களோட தொகுதியை வந்து மைசிலியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பூஞ்சையோட கனி உறுப்பில் பார்த்தாலே தெரியும் மேலே இருக்க அந
பனிப்பாறைகளுக்கு உதாரணமாக வச்சுக்கலாம் ஒரு கடல் மேலே பனி பனிப்பாறை வந்து இருக்கும்போது கடலுக்கு அடியில் எந்த அளவுக்கு அதோடய அடர்த்தி இருக்கும் அதே மாதிரி கடலுக்கு மேலேயே அதோடய அடர்த்தி இருக்கும் அதே போல தான் கடலுக்கு அடியில் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் கடலுக்கு மேலே அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே போல் அந்த பூஞ்சைகள் வந்து நிலத்துக்கு கீழே அந்த சின்ன சின்ன ஐஃபாக்கள் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் கடலுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த ஐஃபாக்கள் வந்து அது நடுவில் இருக்க அந்த செல் அந்த குறுக்கு சுவரை பொறுத்து செப்டேட் ஐஃபா சீனோசைட்டிக் ஐஃபான் சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க செப்டேட் ஐஃபானா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் அந்த ஐஃபாக்களுக்கு நடுவில் ஒரு குறுக்கு சுவர் வந்ததுன்னா அதை வந்து செப்டேட் ஐஃபான் சொல்கிறாங்க சீனோசைட்டிக் ஐஃபாவில் வந்து அந்த மாதிரியான குறுக்கு சுவரெல்லாம் கிடையாது அதுதான் வந்து சீனோசைட்டிக் ஐஃபான் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பூஞ்சைகளை அதோட நியூட்ரிஷன் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் சொல்கிற உணவூட்டத்தை பொறுத்து மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க செஃப்ராஃபைட்டிக் பெராசிட்டிக் சிம்பயாட்டிக் சொல்கிறாங்க செஃப்ராஃபைட்னால் தெரியும் சாரோன்னிகள் பெராசிட்டிக்னால் தெரியும் ஒத்துண்ணிகள் சிம்பயாட்டிக் கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒத்துண்ணி மாதிரி இந்த பெராசிட்டிக்கும் சிம்பயாட்டிக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராசிட்டிக்கில் வந்து ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் ஆனால் சிம்பயாட்டிக்கில் வந்து முழுவதுமாக ப்ளஸ் தான் இருக்கும் அது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆனால் சிம்பயாட்டிக்கில் வந்து பொதுவாக அட்வான்டேஜஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாமே அட்வான்டேஜஸ் தான் சொல்கிறாங்க இந்த சிம்பயாட்டிக்கு வந்து ஒரு உதாரணங்கள் என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்காவும் பூஞ்சையும் சேர்ந்து லைக்கன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்காங்கிற அந்த பாசியும் பூஞ்சையும் சேர்ந்து லைக்கன்ற ஒரு உயிரியாக வளரும் இது வந்து மரத்துலேயோ இல்லை மர சாதாரண நிலத்துலேயோ வளரக்கூடியது இந்த இந்த ஆல்காவும் பூஞ்சையும் சேர்ந்த லைக்கன்கள் வந்து பூஞ்சையை பூஞ்சையை சார்ந்த ஆல்காவும் ஆல்காவை சார்ந்து பூஞ்சையும் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த பூஞ்சையை வந்து மைக்கோபயனண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மைக்கோபயாண்ட் மைக்கோனாலே ஃபங்கையை ஃபங்கையை தான் குறிக்கும் இந்த ஆல்கா வந்து ஃபைக்கோபயண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லைக்கன்கள் தொகுதியில் இந்த பூஞ்சை என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்காவுக்கு தேவையான மினரல்கள் அதுக்கப்புறம் நீர் இது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி ஆல்காவுக்கு கொடுக்கும் இந்த ஆல்கா பதிலுக்கு என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்கைக்கு தேவையான உணவை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதாவது ஆல்கா வந்து பூஞ்சையை சார்ந்திருக்கும் பூஞ்சை வந்து ஆல்காவை சார்ந்திருக்கும் பூஞ்சை அதாவது பூஞ்சை ஆல்காவுக்கு தேவையான மினரல்களை அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ஆல்கா பூஞ்சைகளுக்கு தேவையான ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பல லைக்கன்கள் வந்து காற்றை சுத்தமாகும் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த லைக்கன்கள் மேலே பத்து போகிற காற்றானது தூய்மையாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அந்த லைக்கன்கள் வந்து கண்டாமினேஷன்லாம் உறிஞ்சிக்கும் அதுக்கப்புறம் சில உயர் தாவரங்களோட வேர்களில் இந்த பூஞ்சை வந்து ஒற்றுமையாக வாழ்ந்ததுன்னா அதை வந்து மைக்கோ ரைஸா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான வேர்கள் வந்து மைக்கோ ரைஸான்னு சொல்லுவாங்க மைக்கோனாலே பூஞ்சைகள் ரைஸானாலே அது ரூட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ரூட்டுங்கிற வேலை குறிக்கும் இந்த மைக்கோ ரைஸா பூஞ்சைகள் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாவரத்துக்கு தேவையான உணவை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி மினரல்ஸ் காற்று தண்ணி இதையெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த மைக்கோ ரைஸா வேர்க்கு கொடுக்கறதால அது வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாவரத்தோட வளர்ச்சிக்கு பயன்படும் இந்த மைக்கோ ரைஸா வேர்கள் வந்து எல்லா பகுதியிலும் காணப்படாது ஒரு சில பகுதியில் மட்டும்தான் அந்த மைக்கோ ரைஸா வேர்கள் காணப்படும் இதை பார்க்குறது வந்து ஒரு மிகவும் அரிதான ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சிம்பயாட்டிக்னா ஒரு உயிரினம் இன்னொரு உயிரினத்தை சார்ந்திருக்கும் இன்னொரு உயிரினம் ஒரு உயிரினத்தை சார்ந்திருக்கும் ரெண்டு உயிரினமோ இல்லை மூணு உயிரினமோ கூட்டு உயிரியாக வாழும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த உயிரி இல்லைனா அந்த உயிரியால் வேலை செய்ய முடியாது அந்த உயிரி இல்லைனா இந்த உயிரியால் வேலை செய்ய முடியாது இதுதான் வந்து சிம்பயாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சிம்பயாசிஸுங்கிறது வந்து ப்ளூல ப்ளூரல் ஃபார்ம் சிம்பயாட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து சிங்குலர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து பூஞ்சைகளோட உடலை பண்புகளை தான் பார்த்தோம் இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது பூஞ்சைகளோட இனப்பெருக்க பண்புகள் அதாவது ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபங்கை பூஞ்சைகள் பொதுவாக மூணு வகையாக ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் வெஜிடேரியல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு மூணு வகையாக பண்ணும் வெஜிடேரியல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் உடலை பண் உடலை உடலை இனப்பெருக்கம் இந்த உடலை இனப்பெருக்கத்தில் மூணு வகை ஃப்ரெக்மெண்டேஷன் ஃபிஷன் பதிங் ஃப்ரெக்மெண்டேஷன்னால் துண்டாதல் ஃபிஷன்னால் இணைதல் பதிங்னால் முத்துறுதல் ஃப்ரெக்மெண்டேஷன் துண்டாதல் வந்து ஒரு உயிரினம் வந்து 
ரெண்டாவது உடஞ்சு ஒவ்வொரு ஓயிலும் தனித்தனியாக ஒரு டெவலப் ஆகிறது வந்து ஃப்ரெக்மெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஃபிஷன்னா ஒரு செ ஒரு தாய் செல்லுக்குள்ளேயே ரெண்டு செல்களை இணைஞ்சு ரெண்டாக பிரிஞ்சு டெவலப் ஆகிறது வந்து ஃபிஷன் சொல்லுவாங்க பட்டிங் முதுருதல் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாய் செல்லுக்குள்ளே இருக்க ஒரு க ஒரு செல்லு வந்து ஒரு முட்டா மாறி அது வந்து ஒரு கனி உறுப்பு கொடுத்து தனியாக வளருத பதிங்க சொல்லுவாங்க ஏ செக்ஷுவல் ரெகுலேஷன் தான் பாலிலா இனப்பெருக்கம் பாலிலா இனப்பெருக்கத்துக்கு தேவையான ஸ்போர்கள் வந்து கொனிடியா ஸ்போர்கள் ஸ்போரங்கியோ ஸ்போர்கள் சூ ஸ்போர்கள் இந்த மூணு ஸ்போர்னா வந்து பாலினா இனப்பெருக்கத்துக்கு தேவையான ஸ்போர்கள் இந்த கொனிடியம்ங்கிறது வந்து ப்ளூரல் கொனிடியாங்கிறது வந்து சிங்குலர் செக்ஷுவல் ரெபுலக்ஷனுக்கு தேவையான ஸ்போர்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசரியோ ஸ்போர் அஸ்கோ ஸ்போர் ஊ ஸ்போர் இந்த பேஸ்லியோ ஸ்போர் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்லியோ கார்ப்புங்கிற ஒரு கனி உறுப்பு கொடுக்கும் அஸ்கோ ஸ்போர் வந்து அஸ்கோ கார்ப்புங்கிற ஒரு கனி உறுப்பு கொடுக்கும் இதுதான் வந்து செக்ஷுவல் ரெகுலேஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபங்கையோட லைஃப் சைக்கிள் அதாவது வாழ்க்கை சுழற்சி முறை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வாழ்க்கை சுழற்சி முறையில் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளாய்டு செல்கள் சொல்லுவாங்க அப்ளாய்டு கேமிட்டுகள் அப்ளாய்டுனா ஒற்றைமைய குரோமோசோம்கள் இணைந்து மியாசிஸ் நிலையின் போது ஒரு ஐஃபாக்கோ ஐஃபாவோ கொடுக்கும் இதுதான் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரிப்ரெஷனாக நடக்கக்கூடாது அதாவது பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றைமைய குரோமோசோம்கள் இணைஞ்சு ஒரு ஐஃபாவோ கொடுக்கறது தான் வந்து பாலிலா இனப்பெருக்க முறை இந்த ஒற்றைமைய குரோமோசோம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பொதுவாக குரோமோசோம்னா இரட்டை மயம் இருக்கும் அந்த இரட்டை மயில் ஒரு மயத்தை மட்டும் கொண்டது தான் வந்து ஹஃப்லாய்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒற்றை மய குரோமோசோம்கள் அதுக்கப்புறம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனோட லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு அப்ளாய்டு செல்கள் இணையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ஒரு அப்ளாய்டு செல்கள் வந்து ஆன் கேமிட்டாகவும் இன்னொரு அப்ளாய்டு செல்கள் வந்து பெண் கேமிட்டாகவும் சேர்ந்து அந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து தகுந்த சூழ்நிலை தேவை செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கும் அதே போல தான் அது சூழ்நிலை இல்லைனாலும் அது நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் கேமிட்டோ இன்னொரு பெண் கேமிட்டு இந்த ரெண்டு அப்ளாய்டு கேமிட்டுகளும் இணைந்து ஒரு டிப்ளாய்டு கேமிட்டை கொடுக்கும் அதாவது ரெண்டு இர ஒற்றை மய குரோமோசோம்கள் இணைந்து ஒரு இரட்டை மய குரோமோசோமை கொடுக்கும் இந்த மைனஸு வந்து ஆனாவோ இல்லை பெண்ணாவோ இருக்கலாம் ப்ளஸ்ஸு வந்து பெண்ணாவோ இல்லை ஆனாவோ இருக்கலாம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஐஃபாவோ கொடுக்கும் இதுதான் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் இருக்க ஒரு சிறப்பு பண்புகள் இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஈடுபடுற அந்த ஆண் கேமிட்டும் பெண் கேமிட்டும் அதோட நீளம் வடிவம் அதோட பண்புகளில் வந்து ஒத்துருக்கலாம் இல்லை ஒத்து இல்லாமல் கூட போகலாம் இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் நடக்கிற அந்த உருவாகிற அந்த ஸ்போர்கள் எல்லாமே வந்து எந்தோஜீனியஸ் சொல்லுவாங்க எந்தோஜீனியஸ்னா அதுங்களுக்கு உள்ளே நடைபெறக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்தோஜீனியஸ் எக்ஸோஜீனியஸ்னா வெளிப்புறமாக நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ளாய்டு செல்கள் இணையுது இல்லை அப்படி இணையும் போது ரெண்டு ப்ரோட்டோ பிளாஸங்கள் வந்து சேர்ந்ததுன்னா அதை வந்து பிளாஸ்மோகேமின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து டைக்கேரியோ ஃபேஸ்ன்ற நிலையில் வந்து இது நடைபெறும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நியூக்ளியடு வந்து இணைஞ்சதுன்னா அதை வந்து கேரியோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேரியோ கேமி வந்து டிப்ளாய்டு செல்களை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு பிளாஸ் ரெண்டு ப்ரோட்டோ பிளாஸங்கள் இணைஞ்சா அது பிளாஸ்மோகேமி ரெண்டு நியூக்ளியடு இணைஞ்சா கேரியோ கேமி இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்மோ கேமே கேரியோ கேமி இணைஞ்சதுக்கு அப்புறமா சைக்கோத் உருவாகும் இந்த சைக்கோத் தான் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கனி உறுப்பை கொடுக்கும் இந்த பிளாஸ்மோ கேமியும் கேரியோ கேமியும் டிப்ளாய்டு செல்களாக மாறி மியாசிஸின் போது செக்ஷுவல் ஸ்போரை கொடுக்கும் அதாவது பாலின ஸ்போர்களை கொடுக்கும் இந்த பாலின ஸ்போர்கள் தான் வந்து பாலின இனப்ப பாலின பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டு புது உயிரி நீர் புது உயிரினத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த பூஞ்சைகளை வந்து மைசிலியம் அதுக்கப்புறம் செக்ஷுவல் ஸ்போர்கள் அதுக்கப்புறம் கனி உறுப்பு இது எல்லாத்தையும் மையமாக வச்சு நான்கு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இந்த பூஜையை ஃபைகோமைசிட்ஸ் அஸ்கோமைசிட்ஸ் பேசிடியோமைசிட்ஸ் டியூட்ரோமைசிட்ஸ் இந்த ஃபைகோமைசிட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அதோட மைசிலியம் வந்து சீனோசைட்டிக் மைசிலியம் சொல்லுவாங்க சீனோசைட்டிக்னா தடுப்பு சோறு இல்லாதது 
அந்த ஏ செப்டர் செப்டர்னா செப்டர்னா தெரியும் தடுப்பு சோர் ஏ செப்டர் தான் தடுப்பு சோர் இல்லாதது அதுக்கப்புறம் மீது எல்லாமே வந்து பிரான்ச்சடு செப்டர்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தடுப்பு சோறு உள்ள மைசிலியங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைகோமைசிட்ஸ் வந்து சைகோஸ்போர் மூலயமா இனப்பெருக்கம் பண்ணும் ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் வந்து ஆஸ்கோஸ்போர் மூலயமா பேசிலியோமைசிட்ஸ் பேசிலியோ ஸ்போர் மூலயமா இனப்பெருக்கம் பண்ணும் இந்த டியூட்ரோமைசிட்ஸ்க்கு மட்டும் அந்த பாலின ஸ்போர்கள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபைகோமைசிட்ஸோட கனி உறுப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைகோமைசிஸோட கனி உறுப்பு வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்காது அதாவது கலப்பு கனி உறுப்புகளாக இருக்காது அது வந்து சைகோஸ்போரங்கிற கனி உறுப்பை கொண்டது ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் வந்து ஆஸ்கோ கார்பங்கிற கனி உறுப்பை கொடுக்கும் பேசிலியோமைசிட்ஸ் வந்து பேசிலியோ கார்பங்கிற கனி உறுப்பை கொடுக்கும் டியூட்ரோமைசிட்ஸில் மட்டும் கனி உறுப்பு கிடையாது ஏன்னா செக்ஷுவல் ஸ்போர்கள் இருந்தால் தானே செக்ஷுவல் ரிப்ரேஷன் நடந்து கனி உறுப்பை கொடுக்கும் அதனால் இதுக்கு கிடையாது ஃபைகோமைசிட்ஸோட பண்புகள் வந்து அதோட வாரியிடம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அக்வாதிக் ஆபிடேட் சொல்லுவாங்க நீர்நிலை பகுதியில் வாழும் அதுக்கப்புறம் கட்டைகளையும் அதுக்கப்புறம் மரக்கட்டை அதெல்லாம் வந்து பேராசிட்டிக்காக வாழும் உதாரணமாக அல்புகோ கேண்டிடேட்ஸுங்கிற அந்த ரஸ்ட் நோயை தரக்கூடியது வந்து இலைகள் மேலே பேராசிட்டிக்காக இருக்கலாம் இதோட மைசிலை வந்து சீன சீனோசைட்டிக்காக இருக்கும் அக்செப்டட் அதாவது தடுப்பு சோறு இல்லாமல் இதோட மைசிலைகள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதோட ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு சில ஸ்போர்கள் இருக்குது சூஸ்போர் சூஸ்போர் இருக்குது ஏப்பிளான ஸ்போருங்கிறாங்க சூஸ்போர் வந்து மொட்டையில் அதாவது கசையிழைகள் உள்ளது முத்துக்கள் கொண்ட அந்த வந்ததுன்னா சூஸ்போர் ஏப்பிளான ஸ்போர் வந்து மொத்துக்கள் இல்லாத அந்த இது தான் வந்து ஏப்பிளான ஸ்போர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஸ்போரங்கியமாக மாறி ஸ்போர்களை கொடுக்கும் இது வந்து எந்தோஜீனியஸ் சொல்கிறாங்க எந்தோஜீனியஸ்னால் செல்களுக்கு உள்ள நடக்கக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து எந்தோஜீனிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபைகோமைசிஸில் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேமிட்டுகள் இணையும் ஒரு ஆண் கேமிட்டு இன்னொரு பெண் கேமிட்டு ரெண்டும் சேர்ந்து கேமிட்டோ கேமிடோஃபைட்டை உருவாகி அதுக்கப்புறம் சைக்கோட்டு உருவாகும் இந்த இணையிற கேமிட்டுகள் வந்து அதோட உருவத்திலையும் வடிவத்திலையும் உள்ள நீளத்தில் வந்து ஒன்றாவும் இருக்கலாம் இல்லை வெவ்வேறையாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேமிட்டுகள் வந்து ஐசோகேமி அனைசோகேமி ஊகேமின்ற மூணு விதமாக இணையும் ஐசோகேமினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் கேமிட்டும் பெண் கேமிட்டும் அதோடய உருவத்தில் ஒன்றாக இருந்து கசையிழைகளை கொண்டிருக்கும் ஃப்ளாஜிலேட்டை கொண்டிருக்கும் அனைசோகேமினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் கேமிட்டு வந்து குட்டையாகவும் பெண் கேமிட்டு வந்து பெருசாகவும் அதோடய வடிவத்தில் வேறுபட்டு இருக்கலாம் ஆனால் இரண்டுமே வந்து கசையிலைன்னு சொல்கிற ஃப்ளாஜிலேட்டை கொண்டிருக்கும் ஊ கேமிஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் கேமிட்டு குட்டையாக இருக்கும் பெண் கேமிட்டு பெருசாக இருக்கும் ஆனால் ஆண் கேமிட்டில் வந்து கசையிலை கொண்டிருக்கும் இதுதான் வந்து ஊ கேமிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான மூணு விதமான நிலையில தான் வந்து இந்த செக்ஷுவல் ரேப்ரேஷன் வந்து ஃபைகோமைசிஸ்லாம் நடைபெறும் அப்படின்றாங்க ஃபைகோமைசிஸில் வந்து அந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஐசோ கேமஸாக இருக்கலாம் அனைசோ கேமஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஊ கேமஸாக கூட இருக்கலாம் அதோட இணையில் அந்த சைகோத்தை பொறுத்து தான் அனைசோ கேமஸாக ஐசோ கேமஸாக ஊ கேமஸாங்கிறத நிர்ணயிக்க முடியும் இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ரெண்டு ஒற்றைமை குரோமோசோம்கள் அதாவது ரெண்டு ஒற்றைமை கேமிட்டுகள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆண் ஒற்றைமை கேமிட்டு ஒரு பெண் ஒற்றைமை கேமிட்டுகள் ரெண்டும் இணைஞ்சி ஒரு இரட்டை மய கேமிட்டுகளை கொண்ட சைகோத்தை உருவாக்கும் இந்த சைகோத் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சைகோஸ் போருங்கிற ஒரு கனி உறுப்பை கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது வகை அஸ்கோமைசிட்ஸோட பண்புகளை பார்த்தீங்கன்னா அஸ்கோமைசிட்ஸ் வந்து அஸ்கோமைசிட்ஸ்னா சாக் ஃபங்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாக் ஃபங்கைனா பை போன்றை பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரி பள்ளமாக பை மாதிரி இருக்கும் அதற்க அந்த அஸ்கோ கார்பஸ் வந்து கனி உறுப்பாக மாறி சேக்கை கொடுக்கும் அதனால தான் இது வந்து சேக் ஃபங்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இனிசெல்லாராகவும் இருக்கலாம் இல்லை மல்டி செல்லலாராகவும் இருக்கலாம் இனிசெல்லலாராக இருந்தால் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈஸ்ட்டு மல்டி செல்லலாராக இருந்தால் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பெனிசிலியம் பெனிசிலியம் வந்து பொதுவாக அந்த பூஞ்சையிலேருந்து பெனிசிலியம் நோட்டேட்டம்ங்கிற ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் எடுக்கிறாங்கன்றது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் கிளாவிசெப்ஸ் அண்டு நியூரோஸ்போரா இந்த நியூரோஸ்போராங்கிற அந்த ஒரு வகையான பூஞ்சையை வந்து மருத்துவ துறையிலையும் ஜெனட்டிக் அந்த மரபு மரபு பொறியிலையும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா மாரல் அண்டு 
ட்ராஃபிக்குங்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிளை கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து புக்கில் இல்லாத எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ஏசி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட எக்ஸாம்பிளை என்ஏசி நியூரோஸ்போரா அஸ் அஸ்பர்ஜில்லஸ் கிளாவிசெப்ஸ் இதோட உணவூட்ட முறைகள் வந்து சாப்ளோஃபைட் அதுக்கப்புறம் டீ கம்போசர் சொங்கிற செதச்சி வாழ வாழக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பேராசைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேராசைட்ஸுக்கு அப்புறம் காப்ரோஃபைலஸ் இது வந்து புது வார்த்தையாக இருக்கும் காப்ரோஃபைலஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாணம் இருக்குல்ல சாணத்துக்கு மேலே வளரக்கூடிய பூஞ்சைகளை தான் வந்து காப்ரோஃபைலஸ் சொல்லுவாங்க டங் லவிங் ஃபங்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாணத்தின் மேல் வளரக்கூடிய பூஞ்சைகளை காப்ரோஃபைலஸ் அப்படின்வாங்க அதுக்கப்புறம் இதோட மைசிலியத்தோட வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச்சடாக இருக்கும் செப்டேட்டாக இருக்கும் அதாவது தடுப்பு சுவர்களை கொண்டு ஆனது செப்டேட் இந்த வகையான மைசிலியங்கள் இது செக்ஷுவல் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து கொனிடியாங்கிற அந்த ஸ்போர்கள் மூலயமா செக்ஷுவல் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொனிடியோ ஸ்போரை கொடுக்கும் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கோஸ்போர் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்போர்கள் மூலயமா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஆஸ்கோ கார்ப்புங்கிற கனி உறுப்பை கொடுக்கும் இந்த ஆஸ்கோ கார்ப் தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு சாக் மாதிரி இருக்கிறதால ஐ மீன் பை மாதிரி இருக்கிறதால இதை வந்து சாக் ஃபங்கை அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து மூணாவதாக பார்க்க போகிறது பேசிடியோ மைசிட்ஸ் பேசிடியோ மைசிட்ஸை பொதுவாக இந்த மஷ்ரூம்கள் பிரேக்கெட் ஃபங்கைகள் பஃப்ஃபந்துகள் இது எல்லாமே வந்து பேசிடியோ மைசிட்ஸுக்கு நல்ல உதாரணங்கள் இது வந்து பொதுவாக நிலத்துலேயோ இல்லை கட்டை இந்த தாவரம் மரம் அந்த மாதிரியான கட்டைகள்லேயே வாழக்கூடியது இது வந்து ஒட்டுண்ணியாக தான் வாழும் இது வந்து சில பூஞ்சைகள் உணவாக எடுத்துக்கக்கூடிய பூஞ்சையாக இருக்கும் ஒரு சில பூஞ்சைகள் வந்து விஷத்தன்மை வாழ்ந்ததாகவும் இருக்குங்கிறாங்க ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பேசிடியோ மைசிட்ஸில் கிடையாது அதுக்கு பார்த்தீங்களா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்கிற ஃப்ரெக்மெண்டேஷன் மூலயமா அதாவது ஒரு ஐஃபா ரெண்டு ஐஃபாவா துண்டாகி ஒவ்வொரு ஐஃபாவும் தங்களோட வளர்ச்சியை அதிகமாக்கிக்கிறது வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலயமா அதிகமாக்கிக்கும் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலயமா பேசிடியோ ஸ்போருங்கிற அந்த ஸ்போர்கள் மூலயமா பாலின பெருக்கம் பண்ணி பேசிடியோ கார்ப்புங்கிற ஒரு கனி உறுப்பை கொடுத்து தங்களோட வளர்ச்சியை அதிகமாக்கிக்கும் இந்த பேசிடியோ கார்ப் தான் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளப் ஃபங்கை அதாவது குடை காலான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது இந்த வகை காலந்தான் டியூட்ரோ மைசிட்ஸ் வந்து பொதுவாக இம்பர்ஃபெக்ட் ஃபங்கே சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பூஞ்சைனால செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும் ஆனால் இதில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கிடையாது ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகும் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் மட்டும் தான் இதில் இருக்குது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக இது வந்து பேசிடியோ மைசிட்ஸும் ஆஸ்கோ மைசிட்ஸுக்கும் மூவ் ஆகும் கொனிடியா மூலயமா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடை நடைபெறும் இது வந்து செப்டேட் வகை பிரான்ச்சிடு வகை மைசிலியம் இதோட நியூட்ரிஷனல் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்ரோஃபைட்ஸ் ஆகும் பேராசைட்ஸ் ஆகும் டீகம்போசஸ் ஆகும் இருக்கும் டியூட்ரோ மைசிட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அல்டமேரியா கொலாத்ரிகம் ட்ரைகோதெர்மா இதை வந்து டேக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஒரு கேள்வி எந்த உயிரினம் உலகத்தில் ரொம்ப பெருசு எல்லாம் சொல்லுவீங்க உடனே நீள திமிகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் அது தவறான விலை எந்த உயிரினம் உலகத்தில் ரொம்ப பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சை தான் உலகத்தில் மிகப்பெரிய உயிரினம் சொல்கிறாங்க அந்த பூஞ்சையோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்மிலேரியா ஒஸ்டாயா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட மைசிலியம் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ஏக்கர் அதோட உடலம் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்குங்கிறாங்க இது வந்து பூமிக்கு அடியில் அந்த பூஞ்சை வந்து இன்னும் வாழ்ந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் ஒரிகான் அப்படிங்கிற அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்குது இது வந்து யூஎஸில் இருக்க ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பூஞ்சை இதுதான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய பூஞ்சை மேலும் இது போல் வீடியோ தெரிஞ்சு என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி